大家好，我是阿米，今天又出来找蜜蜂啊。然后最近挺多网友都比较对这个找蜂比较感兴趣啊，很多网友都私信说能不能出一期找蜂的视频啊，详细的视频。然后今天刚好出来找蜂啊，就出一期这个如何用蜜蝶去找蜂。然后今天呢，就给大家拍一期啊，稍微详细一点的。给大家看一下，我们是平常是如何去找这个小蜜蜂的。起火哈、哦，这里面是蜂渣，还有这什么水米什么哈、哦，然后加点水、糖啊什么的，放进去烧烧热一下。然后这个是我们每次过滤完蜂蜜啊、哦，压出来的蜜渣啊，这个当做蜜蝶给它吃，然后里面再倒一些蜂蜜水、糖水啊。哦这里面是白糖哦，白糖加蜂蜜，然后倒在蜜蝶里面给它吃的啊、哦。这个给它倒在上面，有的吃就行了啊、哦。这个给它烧开哈、哦，烧开了气味散发出来，然后那个小蜜蜂它就过来了啊、哦。控制一下火候，别给它烧焦了。现在看一下蜜蜂什么时候来啊？地瓜花瓜，这个叫地瓜蜜啊，看到没有？钻进去，来出来，来出来，哈哈，全是地瓜蜜。<笑>现在已经来两个了哈，闻到味道就来两个，一只已经散蝶了。在那边吃的啊，现在让它吃，吃饱了它会回去叫人的哈。等一下，两只变四只，四只变八只，这样子越来越多啊。现在已经来了七八个了啊。它只要有一只蜜蜂去吃你的糖水，它等一下就会越叫越多啊。已经几个在吃了，等一下再一会就多了啊。这个蜜蜂散蝶的速度哈、啊，呃，跟你这附近的蜂源，呃，还有这个天气，还有这个蜂窝离我们蜜蝶的距离是有很大关系的哈、啊。有的人问说，这个烧了什么时候来蜂？这个就是要根据这几点来决定啊，没有一定的啊，比如说烧一分钟它肯定来蜂，不一定的，快的一烧就来，慢的话烧个几分钟。啊，如果等的久没来，我们就换个点，说明这附近没有什么风啊，那我们就换一个点啊，不一定说每个地方烧都会来，但是我们这边的话，蜂窝资源是挺好的啊，我们这边随便烧它都来啊。然后今天环境哈、啊、还是主攻这个村庄啊，这边都是村庄啊，反正四周都是房子。首先我们找密蝶的位置，首先要找空旷一点的。啊，你不要在人家房子边上烧，啊，这样子不好找。周围没什么房子，找个空地，这边烧一下，等一下就好找。现在大概二十分钟啊，看啊，挺多的，再有个十来分钟就可以找了。看看看看啊，现在你看，因为我赶都赶不走了，现在开始多了啊。像这时候就可以开始找了哈、哦，数量不多的时候大家就不要去找，因为它这个蜂有个习惯，刚刚过来吃啊，它要回去的时候，它会绕着天空转几圈，定位一下，然后再飞回家。你这时候去，你蜂不多的时候去看天上，满天都是到处乱转，那时候你看了会头晕啊。然后等它吃多了，来回多了，现在多了，你现在就用眼睛看啊。呃，那个方向比较多，肉眼就可以看到它飞个五十米左右啊，肉眼已经可以看到飞五十米左右。这时候呢，我们再用望远镜去卡一下啊。你刚开始不要用望远镜，这边扫那边扫，到处去扫，那时候还没找，人就晕了啊。先确定方向，现在最多的方向是往那边，我们现在先去追那一窝哈，望远镜卡一下就行了。在这边打的点哈，然后我们现在过去看一下，往这个红色房子过去，我们就到那边去看一下哈。刚才那个红色房子在那那个位置啊，然后望远镜卡一下，它是往那边飞啊。我们现在再到那边去看一下
望远镜卡天空，哎，可以看到它分飞的方向啊！哇塞，养了两群蜂啊！看啊，然后红色房子是在那边，大致方向就就对了哈。一路上跟着过来，望远镜一卡就明白了，直线距离两百米啊，这很容易找的。这一窝比较简单啊，然后我们现在回到密蝶哈，蜂窝多的情况下，一般都会一个点烧一个点，都会有几个方向啊。我们现在回去看另外一个方向，找的时候呢，一定要先从蜂多的地方去找，蜂越多，说明这一窝越近啊，就从蜂最多的地方开始找吧哈。然后这个找蜜蜂。其实就好比我们那种地上的蚂蚁，是吧？呃，它找到一个东西吃的，然后它回去叫人。一旦到数量多了，是不是？你们去观察那个蚂蚁，它都是排队走的。蜜蜂跟蚂蚁其实一个道理，它只是在天上排队走，呃，它个头比较小，飞得比较快，就不好找啊。所以说，懂得这个步骤，我们就一步一步跟着它走。它从哪个位置飞过去？我们就从那个位置接起来啊，一路上一直衔接回去，就能找到它窝了啊。刚才那边就一路啊，现在又烧了个点。现在这边比较少，但是也很明显啊，看到往村庄那边飞啊。这个是叫什么什么米啊？哎，我又找到一窝。那么小？六啊。这个什么米？土地爷爷的。土地爷爷米。哎，那怎么搞？你去看一下在哪里。我看一下，你眼睛。是土地爷爷的。是啊。看一下啊。那个旁边有个砖头可以拿来看一下。哦，砖头。哦吼，拿不到。不是下面，下面有个砖头。很晚。很晚哈。这里有个砖头看得到。哎。那个砖头的，是活动的。什么是活动？是不是别人换在里面？哦，这个可能我估计被人挖过的。因为因为手机手电筒有啊，给我。你看，哎呦啊，什么？啊，这上面也有一个洞。嗯，从下面下去。嗯，看啊，这个洞口在这里。哇，可以呀，很多，很多。哦，哇，不得了，不得了，啊，这我不得了，不得了。可以啊、真的，好啊，好啊，哦，哇，好大一桶。那这个什么土地公米，啊，土地公米。<笑>好啊，好啊。嗯，而且这两块砖头是活动的，呃，活动的。这没不是动它的本来就是。对啊，我们也没去撬，<笑>对吧、啊？意思不要去动砖头就可以拿是吧？它直接有个洞就可以去割的。啊？直接可以拿是吧？这么近，分来的这么少。刚才那一窝就在那个树的后面啊，那个树的后面，直线一百米，刚走过去就看到了。然后朋友们问说，这个万元镜啊，用多少倍的合适？不是说越大它就看得越清晰，有时候倍数大了，你反而会看得头花眼乱啊。呃，建议就用十倍，十倍左右就可以啊，十倍的就行了。这样眼睛看得比较舒服啊，你就要掌握这个望远镜，你不要到处去扫，这样扫来扫去，风还没找到，人就晕了，是吧？呃，我们先看大方向，然后再用望远镜去卡。还有一个问题就是，挺多人问说这个望远镜看蜜蜂能看多远啊？这个就取决于每个人的视力啊。你用肉眼能看到这只蜜蜂飞过去，呃，二十米，然后你用十倍的望远镜，你就可以看到它飞过去两百米啊，就是这个概念。每个人眼睛不一样。是吧？这个就是望远镜能看多远的问题。然后根据每个地形的不同啊，反正大概找分就是这样子。你比如说在树林里面啊
啊，或者在山上啊，在村庄啊，每个地形环境都不一样，反正大致的，呃，方法就是这样子啊。今天也是简单分享一下这个找粪的方法。然后我们的话，接下来因为现在还早啊，今天才找了第二窝，正常情况下我们就一天的话，找个五窝六窝这样子啊，四窝五窝六窝。那现在准备继续去找，简单分享一下这个找分的方法啊，呃，希望对大家有帮助。那这期视频就分享到这里啊，我们下期再见，拜拜，记得点个赞啊，点个关注。